Приветствую вас на канале Час Ремонта. В этом видео я расскажу вам о семи лучших электрических котлах для отопления дома. Какие модели получают высокие пользовательские оценки, пользуются неплохим спросом и действительно заслуживают называться лучшими. Это и предстоит выяснить. Как всегда, в описании мы оставили ссылки на все котлы, представленные в нашем рейтинге. Перейдя по этим ссылкам, вы легко сможете узнать актуальные цены и технические характеристики. Готовы? Вперед! На что я хочу начать с модели Thermex Grizzly, которая рассчитана на помещение площадью до 120 квадратных метров. Этот котел может работать в четырех режимах мощности 5, 8, 10 и 12 кВт. Его теплообменник выполнен по технологии литья из алюминиевого магниевого сплава для разделения воды и нагревательного элемента, поэтому он защищен от накипи на нагревательном элементе. А для большего удобства производитель предусмотрел поддержку технологии Wi-Fi Motion, которая позволяет отслеживать работу котла в приложении Thermex Home на смартфоне или планшете, а также отключать и настраивать его работу. На корпусе котла можно обнаружить электронную панель управления вместе с дисплеем, на котором отображается температура нагрева. Там же можно настроить температуру теплоносителя или выбрать один из трех режимов работы – Turbo, Comfort или Eco. А еще производитель реализовал здесь защиту от замерзания и полноценную систему самодиагностики, которая постоянно отслеживает работу котла и информирует в случае сбоя. В своих отзывах пользователи обычно отмечают удобное и простое управление, хорошую мощность, поддержку дистанционного управления, компактный размер и высокое качество исполнения в целом. При этом иногда можно встретить отзывы и с негативной окраской, которые касаются самых разных аспектов этой модели, поэтому в таком случае я советую изучить отзывы самостоятельно, чтобы лучше понимать, какие недостатки у данного котла есть, а какие могут быть при определенных условиях. Хотите быть в курсе различных технологий, технических новинок. Тогда подписывайтесь на канал Час Ремонта и не забывайте кликать по колокольчику, чтобы первыми узнавать о выходе наших новых видео, которые мы выпускаем регулярно. Далее в нашем рейтинге идет модель Resource EVPM9, которая рассчитана на помещение площадью до 90 квадратных метров. Этот котел имеет три ступени мощности, при этом минимальная полезная мощность составляет 3 кВт, в то время как максимальная достигает 9 кВт. Также стоит отметить, что данная модель выполнена в стальном корпусе, внутри которого находится резервуар с трубчатыми электронагревателями. Механическая панель управления размещена на корпусе. С ее помощью можно переключить переключать уровни мощности и регулировать температуру нагрева теплоносителя. При этом стоит отметить, что температура теплоносителя может находиться в пределах от 35 до 85 градусов по Цельсию, а максимальное давление воды в контуре отопления может достигать 2,5 бар. Котел требует настенную установку, а его вес составляет 10 килограмм. В своих отзывах пользователи обычно отмечают простое и удобное управление, достаточную мощность, компактный размер, доступную стоимость и хорошее качество исполнения в целом. При этом не все владельцы остались довольны надежностью этой модели, но в основном про какие-то действительно серьезные недостатки говорить не приходится. Хотя отзывы с нотками негатива иногда все же встречаются. А что вы думаете об этом котле? Не стесняйтесь делиться своим мнением в комментариях. Следующий электрический котел, о котором я хочу вам рассказать, носит название ProTermScat Ray 12 KE14. Он рассчитан на помещение площадью до 120 квадратных метров и имеет две ступени мощности 6 и 12 кВт. Эта модель оснащена частотным циркуляционным насосом и расширительным баком на 8 литров. Производитель предусмотрел здесь возможность интегрирования в системы с тепловыми насосами и солнечными системами, плавную модуляцию с равномерной нагрузкой на тены и возможность каскадного подключения. На корпусе котла можно обнаружить электронную панель управления, с помощью которой можно задавать различные режимы работы. Также не могу не отметить наличие функции самодиагностики, которая анализирует рабочие параметры и в случае возникновения внештатной ситуации не допускает повреждения каких-либо элементов. Кроме того, обязательно стоит отметить наличие защиты от перегрева и замерзания, а также функции выбега насоса и защиты от снижения давления в системе отопления. Вес котла 
числа составляет 24 килограмма, а в своих отзывах пользователи обычно отмечают достаточную мощность, простое и удобное управление, тихую работу, надежность и высокое качество исполнения в целом. А вот про какие-то по-настоящему существенные минусы речи не идет, хотя изредка все-таки можно встретить отзывы с нотками негатива. Интересует стоимость данной модели? Тогда загляните в описание, где мы оставили ссылки на толковые магазины с самыми привлекательными предложениями. На очереди модель Stout SEB301-4012, которая рассчитана на помещение площадью до 120 квадратных метров. Этот котел имеет целых 6 ступеней мощности 2, 4, 6, 8, 10 и 12 кВт. Он отличается достаточно высокой энергоэффективностью, потому как его автоматика отслеживает изменения погоды и потери тепла, не требует постоянной подстройки и обеспечивает точность поддержания температуры в помещении с погрешностью 1 десятая градуса по Цельсию. А для большей безопасности производитель предусмотрел здесь функцию аварийного отключения, которая срабатывает при превышении температуры и при понижении или повышении давления, причем независимо от микроконтроллера. Кроме того, эту модель действительно можно назвать очень самостоятельной, потому что она умеет включать и отключать нагрев в зависимости от показаний комнатного и уличного датчика, контролировать и определять температуру теплоносителя, определять необходимость включения циркуляционного насоса в режиме работы лета и не только. В конце отмечу, что вес данного котла составляет 42 килограмма. В своих отзывах пользователи обычно отмечают достаточно мощность, тихую работу, функционал, простое и удобное управление и высокое качество исполнения в целом. При этом иногда можно встретить отзывы и с негативной окраской, но их действительно меньшинство. В основном же про какие-то по-настоящему серьезные недостатки говорить не приходится. Узнать стоимость каждого котла, представленного в нашем рейтинге, можно перейдя по ссылкам, которые мы оставили в описании. Финальную тройку нашего рейтинга открывает модель Evan Next 9, которая рассчитана на помещение площадью до 90 квадратных метров. Данный котел имеет три ступени мощности, при этом минимальная тепловая мощность составляет 3 киловатта, тогда как максимальная достигает 9 киловатт. В качестве теплоносителя здесь может использоваться как вода, так и незамерзающие жидкости для отопления. А для большей безопасности производитель предусмотрел систему защиты от скачков напряжения. Более того, термостат обеспечивает выключение котла при достижении заданной температуры и повторное включение при снижении температуры ниже заданной, что весьма удобно. Также эта модель оснащена аварийным термовыключателем с функцией автосброса, который необходим для ее полного отключения в случае перегрева или неисправности термостата. Также стоит отметить интуитивно понятную систему управления, которая включает в себя два тумблера для подключения нужного количества нагревательных элементов и поворотный переключатель для выбора температуры теплоносителя. Весит котел всего 6,6 килограмма. В своих отзывах пользователи обычно отмечают достаточную мощность, простое и удобное управление, компактный размер, тихую работу и высокое качество исполнения в целом. А вот про какие-то по-настоящему существенные минусы речи не идет, хотя отзывы с нотками негатива иногда все же встречаются. Предпоследний электрический котел, о котором я хочу вам рассказать, называется «Электромаша ВПМ-6». Он рассчитан на помещение площадью до 60 квадратных метров и имеет три ступени мощности. При этом минимальная тепловая мощность составляет 2 кВт, в то время как максимальная достигает 6 кВт. Данная модель может похвастаться автоматической защитой ступеней мощности, которая гарантирует стабильную и бесперебойную работу на протяжении длительного срока службы. Примечательно, что этот котел может использоваться Пользоваться автономно или совместно с другими отопительными котлами, функционирующими на твердом топливе. Стоит сказать, что он является одним из самых оптимальных вариантов для отопления зданий, имеющих открытую или закрытую отопительную систему, работающую при давлении не более 15 сотых мегапаскалей при напряжении однофазной сети 220 вольт или трехфазной сети 380 вольт. В конце отмечу, что производитель, помимо всего прочего, предусмотрел простое и удобное электронное управление и функционирование плавной регулировки температуры. В своих отзывах пользователи обычно отмечают низкую стоимость, простое и удобное управление, достаточную мощность и хорошее качество сборки в целом. При этом все же не все владельцы остались довольны надежностью котла, а кто-то даже жалуется на низкое качество сборки. Но нужно понимать, что подобных отзывов все-таки меньшинство. 
а завершает наш топ-7 лучших электрических котлов для отопления дома модель теплодом ITRM Silver 6, которая рассчитана на помещение площадью до 60 квадратных метров. Тепловая мощность этого одноконтурного котла составляет 6 киловатт. Он отличается довольно тихой работой, потому что здесь реализовано семистранное управление блоками тенов. Кроме того, производитель предусмотрел функцию плавного пуска, которая обеспечивает плавное повышение мощности, что исключает просадку напряжения в сети. Также не могу не отметить наличие внутренней системы самодиагностики, которая позволяет в большинстве случаев самостоятельно квалифицировать возможные проблемы. Помимо всего прочего, производитель реализовал защиту от коррозии и систему защиты от замерзания, которая автоматически включает отопление в случае достижения температуры теплоносителя ниже 5 градусов по Цельсию. В своих отзывах пользователи обычно отмечают достаточную мощность, простое удобное управление, тихую работу, компактные размеры, хорошее качество исполнения в целом. А вот про какие-то действительно серьезные недостатки говорить не приходится, хотя отзывы с нотками негатива иногда все же встречаются. Огромное спасибо за просмотр, напоминаю, что ссылки на все котлы, представленные в нашем рейтинге, вы найдете в описании. Если наш ролик показался вам интересным, не стесняйтесь ставить лайки. Пишите в комментариях, какая модель понравилась вам больше остальных. А чтобы не пропускать выход наших новых видео, подписывайтесь на канал и кликайте по колокольчику. Счастливо!